。为什么赵露思在古装剧中最美丽？王安宇透露了一个月内减掉九公斤的秘诀，以便在神隐中扮演主角。在演艺界，角色的转化常常是将角色栩栩如生的呈现出来的关键。王安宇为准备神隐中的角色所经历的旅程是他对自己的执着和对自己工作的承诺的证明。他不仅分享了他的准备过程，还揭示了在历史和幻想剧中表演所面临的挑战。王安宇的转身之一是他惊人的减重成就，在短短一个月内，他成功的减掉了近九公斤，从七十三公斤变成了苗条的六十五点一公斤。这一惊人的成就是他致力于达到适合他角色的苗条和缥缈外表的坚定奋斗的结果。为了保持体型，为自己的角色保持最佳状态，王安宇将各种各样的锻炼纳入了自己的日常，从冰上滑冰到击剑，从跳高到清晨的骑自行车，甚至包括篮球和骑马。他采用多种运动方式，以保持锻炼的多样性和效果。然而，王安宇的转身之旅并不是没有挑战的。快速的体重减轻和严格的饮食限制对他的情绪产生了影响。在拍摄《神隐》期间，他偶尔会情绪波动。这个坦率的承认凸显了演员在为角色的体能改造付出的精神和情感挑战。在饮食方面，王安宇优先选择了以全食为主，特别强调了蛋白质和纤维的摄入。他还将黑咖啡纳入了自己的饮食计划中，提到了它的抗炎和促进新陈代谢的好处。在饮食建议方面，王安宇推荐了低碳水化合物和低油脂的饮食。他警告不要将高碳水化合物和高脂肪食物结合在一起，因为这样的组合会导致体重迅速增加。此外，他建议考虑采用生酮饮食，侧重于高质量的脂肪和蛋白质，以快速有效的减轻体重。王安宇为《神隐》的转变之旅激励着有志成为演员的人们。也提醒了人们在演艺界严苛的世界中取得成功所需的执着和奉献精神。他对自己工作的承诺，无论是在身体上还是在心理上，都是他对在屏幕上将角色栩栩如生的激情的明证。为什么赵露思在古装剧中最美丽？赵露思，中国娱乐界的新星，凭借她在历史剧中令人着迷的表演，席卷了全球。她的吸引力不仅在于她卓越的演技。还延伸到他迷人而永恒的美丽。在这篇特写中，我们深入探讨赵露思的神秘魅力，解释为什么她在历史背景下最为璀璨。赵露思在历史剧中饰演的众多重要角色，使她巩固了自己作为中国最受喜爱女演员之一的地位。她的银幕存在散发出优雅、风采和女性魅力，将观众带回了过去的年代。让我们探讨一下赵露思在历史剧中仙境美的原因。赵露思的最新作品《神隐》中，她饰演了阿阿姆，吸引了观众，巩固了她作为一名多才多艺的演员的声誉。然而，她在2023年取得了三部卓越的电视剧的巨大成功，《Post l a m z 世代》隐藏的爱和《神秘之神：死者的最后幸存者》。《神秘之神》在播出仅仅三小时后，吸引了超过 2.3 万名观众，展示了赵露思出众的演技。她在剧中饰演了一个充满力量和激情的神秘女神。赵露思最令人难以抗拒的魅力之一，就是她的迷人微笑，让人想起了古代的美丽标准。无论是扮演贵族公主、傲娇女士，还是坚强女性，她的微笑都成为角色个性的不可或缺的一部分，让观众能够与她建立更深层次的连接。赵露思表达能力极强的眼睛是她的拿手好戏，能够传达各种情感，从喜悦。悲伤、愤怒、惊讶、痛苦、爱情、决心到坚定，他的眼睛为角色之间创造了迷人的互动，让观众沉浸在他们的互动和冲突中。在赵露思的历史剧中，对服装设计的细致关注展现了她平衡而迷人的美。她巧妙的选择与角色所在时代、地位和个性相符的服装，能够轻松的从精致、飘逸的长袍过渡到时尚、色彩丰富的现代化服装。围巾。帽子、手镯和鲜花等配饰成为点睛之笔，创造了和谐而完整的造型。对发饰的创意运用进一步增强了赵露思的整体美感。她的多才多艺表现在不断变化的发型上，从简单可爱的发型到复杂豪华的编排。发夹、发夹和装饰性指甲突出了她的面部特征，实现了和谐的效果。
。赵露思在历史剧中对风格和配饰的明智选择，进一步增添了她的美丽。她毫不费力地将每个角色的风格与时代和个性相匹配，从简单而优雅到丰富多样的风格，轻松过渡。戒指、手镯和项链等配饰凸显了她的身体美。反映出制作团队的专业性和敬业精神。虽然赵露思的美丽在历史剧中熠熠生辉，但她的优雅跨越了时代和类型。即使在现代背景下，她仍然散发出优雅和精致。经常穿着自己设计的衬衫搭配长裤或裙子，经典的衬衫搭配合身的裤子，营造出永恒且舒适的办公造型，激发了观众模仿她的时尚风采。赵露思在银幕内外的时尚选择继续留下深刻印记，展示了她令人瞩目的美丽和不可否认的才华。她在历史剧和现代剧之间流畅切换的能力，巩固了她在中国娱乐界的地位，成为真正的巨星。我们非常希望听到您对今天话题的看法。您如何看待赵露思在古装剧中的美丽？您对王安宁为了主演《隐秘之神》而快速减肥的秘诀有何看法？请在下方留下您的评论，并且如果您喜欢这个视频，别忘了点赞、订阅我们的频道，以获得关于您喜爱的明星的最新和最有趣的信息。感谢您的观看。中国电视剧观众和评论家的混合反应。最近的电视事件涵盖了三部备受关注的中国电视剧《神隐三大队》和《鸣龙少年》，引发了娱乐界内外的一系列讨论和观点。每部剧都为小屏幕带来了独特的味道，成功和接受程度各异。《神隐》在总体质量方面引发了争议，观众对其产生了各种反应。一个主要的争议点是王安宇在古装中的扮演。尽管王安宇为角色改变体型的执着值得赞扬，但古装设计因未达到历史准确性的期望标准而遭到批评。服装真实性的争论是历史剧中经常出现的问题。似乎神隐成了这一特定审查的牺牲品。同样，观众对赵露思在神隐中的表演反应褒贬不一。虽然一些观众赞扬她的演技，但其他人表达了不同的看法。这种意见分歧可能源于历史剧往往要求演员在保持时代真实性和注入现代情感之间找到微妙的平衡。针对神隐的另一个批评点是其故事情节，许多人将其视为老套和缺乏创意。缺乏观众渴望的创新和新鲜叙事。另一方面，三大队最初以 7.5 的评分开始，但后来略有下降，降至 7.4 反映出观众的反应褒贬不一。该剧的演员阵容成为讨论的焦点，一些演员表现出色，而其他演员则表现相对尴尬。这种角色表现的不均衡，导致了观众之间不同的意见。三大队的情节也引发了讨论。他因其复杂性而受到认可，为故事情节增添了深度。然而，在情节发展方面，意见分歧较大。一些观众欣赏叙事的复杂性和层次，而其他人认为情节走向奇怪，涉及太多次要情节，可能导致混淆和主要情节的稀释。与此同时，《鸣龙少年》凭借其高评分 8.0 脱颖而出。该剧因几个关键因素而受到了广泛的赞誉。张若昀的演技和他慎重的剧本选择得到了赞赏，将该剧提升到了更高的水准。年轻演员的集体表演为该剧增色不少，提升了整体吸引力。除了演技，《鸣龙少年》探讨了一系列相关和可关联的主题，如欺凌、学习方法和家庭动态。这个广泛的社会问题探讨，使得该剧不仅具有娱乐性，还具有教育性，吸引了各个年龄段观众。总之。最近的电视事件，包括《神隐三大队》和《鸣龙少年》，引发了一系列的讨论和不同的意见。《神隐》面临着关于服装真实性、表演评价和情节原创性的批评，《三大队》由于其演员阵容和复杂的情节发展而获得了不同的反馈。与此相反，《鸣龙少年》以其高评分脱颖而出，感谢张若昀出色的表演和剧本选择。这一事件提醒了人们中国电视行业的多样性和活力。每部剧都将其独特的优点和不足凸显出来。